třetí místo, na který jsme se vypravili, je Manuel Antonio. Oblast Manuel Antonio leží 80 km východním směrem po pobřeží Pacifiku. Autem asi hodinu a půl a busem s přestupem v Kepos asi dvě a půl. Náš pokoj. Tak tady se taky běhá samo. Tak tahle pláš je poloviční. Má dva kilometry. Tak to tady vypadá ráno. To je naprostá nádhera. Nikdo tady není, je tady prázdno. Ovšem během dne, do odpoledne se to tady fakt zaplní. Hodně turistama, přijedu sem grillovat, kempovat, vidíte tady mraky, takže je to tu docela plný. Ovšem samozřejmě pořád ne tak, že by tu byla hlava na hlavě. Víde mě? To jsem já. Margarita a Pina Koláda přímo na pláži za 5000 korun. Do Manuel Antonio se jezdí především do Národního parku. Pokud byste tady chtěli absolvovat něco v okolí Manuel Antonio bez parku, tak bez auta je to asi marný. Je tady jedna velká silnice, tady furt něco jezdí a maximálně jeden offroad, a jinak nic. Takže jestli budete chtít něco absolvovat pěšky, tak dopadnete jako my. Úplně durch. Do Manuel Antonio si jezdí hlavně kvůli Národnímu parku. Četli jsme na internetu, že vstup do Národního parku je ideální ráno, kvůli tomu, že tady je méně lidí, což můžeme potvrdit. Potkali jsme minimum aut a zatím skoro žádného člověka. Národní park se rozkládá na 2000 hektare. Vstup je 16 dolarů za osobu, s průvodcem ve skupince za 50 dolarů na osobu. Tak my jsme zvolili variantu bez průvodce, že jinak by nás to vyšlo od desítek dolarů dráž. Ale asi se to vyplatí, protože průvodci mají vytipované místa, kde co žije, kde se co schovává a mají daleko hlad, takže vidíte i to, co byste normálně neviděli. Tak je na nocho tady spinka, nahoře ve stromě, ale není to možné natočit, vidět to nebude.
Součástí Národního parku jsou i čtyři krásné pláže, na které se jinak bez zaplaceného vstupu nedostanete. Dvě hlavní pláže Národního parku jsou naproti sobě a jsou od sebe opravdu kousek. Hele. Tak návštěvu Národního parku máme za sebou. No byl tam podezřelý klid, čekali jsme, jak to tam bude žvát, jak tam budou divoký opice, jak uslyšíme zvláštní strašidelné zvuky. A byl tam podezřelý klid, že jsme viděli jenom malinký zvířátka jako ještěrky, motýly a pět lenochodů, ale byly tak vysoko, že skoro nebyly vidět. Coconut chicken. Fajitas. No, kostky jsou debilní hra, je o náhodě a... Jelikož se s tím teda Mila nechce smířit, tak ho dáme od vetu. No tak já si prosím pěkně dávám jedno pivečko, ale Kamča má dva koktejly. Závěrem si ještě vychutnejte pohled na Playa Esparilla. Nádhera, co? 